Fala galerinha, beleza? Voltando aqui com mais um vídeo pra vocês aí E dessa vez aqui vamos realizar aquela troca de óleo, né? Que eu tanto falei aí também que eu precisava fazer, né? Depois que eu troquei a bomba de gasolina lá, né? Que eu descobri que ela tava contaminando o óleo, né? Jogando gasolina dentro do motor direto ali E aí criando aquela borra e tal é, Eu troquei a bomba, resolveu um pouco do problema Mas ainda tá criando um pouco de borra por conta do óleo contaminado ainda, né? Então eu resolvi comprar o óleo novo, poder trocar já e aí assim já fazer uma regulagem geral no motor novamente para deixar ele todo conforme novamente, né? Porém, comprei um óleo aqui, é, 15W40 para motores a diesel. Só que é da marca que eu tava usando do outro óleo, né? Lubrax mesmo. O pessoal me indicou outras marcas aí, mas eu vou usar essa daqui para fazer um teste, né? O importante é que a densidade aqui, né? a viscosidade, né? É, é a que eu tava querendo, né? Fazer um teste, né? Um pouco mais fino do que o que eu tô usando, né? E também ele é para motor diesel, né? Que o pessoal indica que limpa mais o motor, evita borras, etc. Né? Então vou fazer um teste com ele para ver, beleza? Comprei aqui também uma peneirinha nova, né? E aqui as juntas, né? Pra gente tá fazendo uma troca aí completa, tudo certinho. Então eu vou começar lá agora e assim que tiver pronto eu já mostro para vocês aí o motor funcionando, beleza? Aí eu também vou regular as válvulas, vou fazer um ajuste do ponto e do carburador novamente e depois aí eu mostro como ficou o resultado final para vocês, beleza? Esse vai ser um videozinho rápido somente para é, dar um feedback aí para vocês sobre o que aconteceu, né? Quando eu troquei aquela bomba de gasolina, né? O pessoal tava perguntando, e aí, deu certo? Não deu? Tal. Então, em partes deu certo, né? Porque parou o vazamento de gasolina dentro do motor, mas como o óleo que tá lá ainda tá contaminado, então ainda é, não tá 100%, mas eu vou fazer essa troca agora, limpar tudo direitinho e aí sim eu vou ter a certeza se o problema tá resolvido, beleza? Então é isso aí galera, espero que vocês vão gostando aí do vídeo, né? Eu deixo aquele like lá pra ajudar, compartilha aí com seus amigos e se inscreva no canal se você não for inscrito, beleza? Já já volto aí com o motor funcionando, valeu! Fala galerinha, beleza? Voltando aqui então, ó, já fiz a troca do óleo, coloquei aqui 2 litros e... Deixa eu ver quanto... 2 litros e... É... Mais ou menos uns 300 ml, 2 litros e 300 ml, né? Mais ou menos. Por quê? Porque eu coloquei 2 litros e 2 litros já ficou aqui na, na varetinha, já perto dos, do, do limite máximo, né? Mas aí é estranho, né? Porque com outro óleo que eu colocava, eu colocava 2 litros e meio certinho, né? E ele nem, nem atingia o limite máximo. Aí eu fui e coloquei mais esses 300 ml e ele passou do limite máximo. E aí eu achei meio estranho, né? Mas aí eu peguei, liguei o carro aqui agora, né? Deixei funcionando um pouquinho e eu notei que ele tava queimando um pouco de óleo. Então eu acredito que, não sei porquê, ele passou do limite do, do, do óleo ali. Mas eu vou deixar agora aqui desligado um pouquinho, esfriando, né? Pra poder depois fazer esse teste, né? Se realmente ele tá é, acima ou dentro dos limites aí. Aí se eu preciso completar ou não, beleza? Mas eu vou ligar aqui pra vocês verem rapidinho como ficou, né, o funcionamento. Aparentemente ficou assim, normal. Parece que o motor, assim, tá funcionando um pouco mais livre, né. E mais espertinho, mas ainda não fiz o teste prático, né. Então, é, eu vou fazer depois e comento com vocês, beleza? Mas, é, aparentemente aqui ficou tudo certinho, né. Coloquei uma gracinha aqui, eu fiz uma, uma latinha de Skull Beats. Coloquei aqui na bobina, ficou bacana. Vermelhinha combinando, aí eu pintei aqui também de vermelho. Só pra cobrir aquele branco que tinha aqui, né? Aí ficou bacaninha. Mas eu vou ligar aqui pra vocês verem o óleo velho aqui. Ele tá preto, né? Mas não tá tão, assim, sujo, né? Porque você põe contra o sol ali, ele tá verdinho ainda. Você dá pra ver que tá verde ainda, né? Ó, sem acelerar. Vou ligar aqui. É, o motorzinho tá redondinho. Como vocês viram, o carro tá pegando de primeira. Só arrumar a chave aqui. Eita lasqueira. Aí. Bom, o carro tá pegando de primeira. E tá segurando a lenta, normalzinho aqui, tudo certinho, né? Já dei uma acertada aqui no ponto, dei uma acertada no carburador e tal. Regulei certinho, ó. O coletor ali tá condensando, né? Gelando, tudo certinho. E agora, 
é testar na rua mesmo, né? Ver como que ele tá, tá o desempenho dele. E também se vai parar de fazer a borra ali, né? No, no respiro, né? Eu limpei aqui a mangueira novamente, limpei ali o bocal do, do óleo aqui, tudo certinho. Então, é, espero que, que pare né, com esse problema. Aí, ele tá suado ali, mas não tem borra. Se tiver alguma coisinha aqui, ficou ainda, que não deu pra limpar direitinho, né? Mas, é, vamos ver aí conforme ele vai, vai rodando, né? Como que ele vai se comportar, beleza? É isso, pessoal. Essa foi, então, a troca de óleo aí, né? Depois que eu troquei a bomba de gasolina. A bomba de gasolina tá aqui funcionando perfeitamente. Então, agora vamos ver se realmente resolve, né? O, esse caso aí, beleza? Mas foi só um vídeo rápido para dar um parecer para vocês aí do que tinha acontecido, certo? Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se você já gostou, deixa aquele like. Se inscreve no canal para estar é, tá recebendo aí as novas atualizações, né? Os novos vídeos aí que vão chegando. Assina aquele sininho, né? Clica naquele sininho para você estar tá recebendo notificações aí dos vídeos novos do canal. E comente aí qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês quiserem saber aí que eu vou estar respondendo todo mundo, beleza? Valeu, galera. Até o próximo aí com mais novidades. Forte abraço. Fui.